রাজধানীতে বিএনপির গণ মিছিল একতরফা নির্বাচন করতে দেয়া হবে না হুঁশিয়ারি বিরজা ফখরুলের ক্ষমতাসীনদের অধীনে নির্বাচন নয় বললেন মির্জা আব্বাস শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন চোদ্দ দল নেতাদের ঘোষণা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি নাশকতা করলে ছাড় নয় হুঁশিয়ারি মন্ত্রীদের বড় কোম্পানিগুলোর কারসাজিতে ডিমের দাম লাগামহীন অভিযোগ বিক্রেতাদের ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণ তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয় জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী বন্যায় বিপর্যস্ত চট্টগ্রাম পানিবন্দি লাখো মানুষ পেছানো হল চট্টগ্রাম বোর্ডের এইচএসসি সমমান পরীক্ষা শুরু হবে সাতাশে আগস্ট থেকে টাইগারদের নতুন অধিনায়ক সাকিব দল ঘোষণা কাল পরিকল্পনাহীনতার অভিযোগকারীরা ক্রিকেটের শত্রু বললেন পাপন দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ ছিল না বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন এবারের লড়াই জীবনপন লড়াই কোনো কিছুই তাদের আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে পারবে না শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে এই দানব সরকারকে পরাজিত করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে বলেন যেন তেন নির্বাচন করে শেখ হাসিনাকে আর ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না এম সেলিমের ক্যামেরায় আহমেদ সরোয়ারের রিপোর্ট সরকারের পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবি আদায়ে শুক্রবার বিকাল তিনটায় বাড্ডা সুভাস্ত নজরভ্যালি মার্কেটের সামনে থেকে গণমিছিল শুরু করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি নানান রঙের ব্যানার ফেস্টুন আর প্লাকার্ড নিয়ে নেতাকর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে মুখর করে রাখে পুরো মিছিল বাড্ডা থেকে শুরু হওয়া এই গণমিছিলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নিয়ে ট্রাকে করে মিছিলে অংশ নেন মিছিল শুরুর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন এই সরকার সবকিছু ধ্বংস করেছে বলেন নির্যাতন করে আন্দোলন দমানো যাবে না তিনি বলেন ইসি দুটি দলকে নিবন্ধন দিয়েছে তাদের দিয়ে নির্বাচন নির্বাচন খেলা খেলতে চায় এবার আর সেই খেলা খেলতে দেয়া হবে না এরা মনে করেছে ওইভাবেই ক্যারিকেচার করে সমাবেশে বিএনপি নেতারা বলেন গণমিছিলের মধ্য দিয়ে তারা জানিয়ে দিতে চান সরকারের দিন শেষ আজকে বাংলাদেশের মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসনের প্রতি নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা সুবাস্তু নজর ভ্যালির সামনে থেকে শুরু হওয়া এই মিছিল উত্তর বাড্ডা দক্ষিণ বাড্ডা রামপুরা ব্রিজ এবং রামপুরা বাজার হয়ে মালিবাগ আবুল হোটেলের সামনে গিয়ে শেষ হয় বিএনপি নেতারা বলছেন হামলা মামলা গুম খুন সহ নানা বৈরী পরিস্থিতিতেও বর্তমানে তাদের কর্মসূচিতে যেভাবে জনসম্পৃক্ততা বাড়ছে তারা মনে করে এই সরকারের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ এবং বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে উঠছে
जदिव बनपि मन कर शांतिपूर्ण पथे तर सरकार पतन घटाते पर और जदि तब ये बांगलेशर सरकार पतने आंदोलन एक नतून धारा अहमेद सरवर बांगला भीषण ढाका एदि के बर्तमान निवाचन कमिशन निवाचन कर सांधानिक अधिकार नहीं मंत्य विएनपिर स्थायी कमिटी सदस्य मिर्जा अब्बास क्षमतासीन अधीने को निवाचन होना होते देना रिपोर्ट कर सिकंदर रेमान दल निरपेक्ष सरकार अधीने एक दफा दबी आदाय शुक्रवार जुमान नाम राजधानी कमलापुर स्टेडियम सामने थे शुरू है ढाका महानगर दक्षिण विएनपिर गणमिचिल दबी एकटाई बर्तमान सरकार पदत्याग और निरपेक्ष सरकार अधीने निवाचन नईले राजपथे फयसला चान विएनपि नेता कर्मी राष्ट्र क्षमता के दखल करोकार स्वर्गे बस कर जनगण एटार समय मत समुचित जवाब मानुष मन कर सरकार पतन छाड़ा मानुषे भोटे अधिकार प्रतिष्ठा होना से मानुष मन कर निजे भोट निजे दीब जा खुशी ता दीब एर आगे संक्षिप्त समावेश प्रशासन के दलियोकरण अभिजोग करें विएनपि नेतारा निवाचन आयोजन बर्तमान कमिशन अवस्थान नहीं प्रश्न तोलन तरा संघात एड़िए शांतिपूर्ण भाव क्षमत परिवर्तन चान तारा सिकंदर रेमान बांगलाभिशन ढाका आवी लीगर उदेषा परिषद सदस्य और चौदह दल समन्वयक अमिर होसेन आमू बारा षड़ माध्यम क्षमत आसते चाय निवाचन के भय पाय तचन के बांचाले षड़ कर राजधानी उत्तरे चौदह दल आयोजित शांति समावेश सब कथा समावेश चौदह दल नेतारा बनें आगामी संसद निवाचन संविधान अनुजय शेख हासार अधीन ही शुभ महफुज रिपोर्ट शुक्रवार विकेले राजधानी उत्तरा राजलक्षी गणतंत्र उन्नयन और सांविधानिक शासन बाधाग्रस्त करते विएनपि जमायत अपशक्त निवाचन बांचाले षड़ बिुदे शांति समावेश आयोजन कर चौदह दल विल चार्टा समावेश शुरू आगे चौदह दल नेताकर्मी खंड खंड मिचिल नहीं समावेश अंश ने समावेश नेतारा बनें देशर उन्नयन अग्रजात्रा के बाधाग्रस्त करते आगामी निवाचन बांचाल करते चाय विएनपि जमायत सभापतिमंडल सदस्य कमरुल इसलमी लबिस्टर कारण विदेशी अभ्यंतरीण विषय नहीं कथा जेटा जतर लज्जार प्रधान अतिथिर बक्तव्य चौदह दल समन्वयक अमिर हुसें आमू बोलें विएनपि दुई हजार तेर चौदह साले आगुन सन्स कर जनगण तहत करर्थ हो विएनपि एन आबो देशर उन्नयन बाधाग्रस्त करते चाचे मंत्य करें राजनीति जरा सूचना 
তারা গণতন্ত্রের পিছন দিকে ছুরিকাত করে ক্ষমতা আসতে চায় বলে আজকে নির্বাচনকে তারা বাঞ্চাল করতে চায় যে কোনো ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে আবারও শেখ হাসিনাকে ক্ষমতা আনতে কর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান চোদ্দ দলের এই সমন্বয়ক শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি এখন তারেক রহমানের লাঠিয়াল বাহিনীর ভূমিকা পালন করছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান অভিযোগ করেছেন বিএনপি আবারও অগ্নি সন্ত্রাস করতে চাইছে নির্বাচন বন্ধেরও পায়তারা করছে দলটি শুক্রবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন রিপোর্ট গ্যালমান শফির বঙ্গমাতা স্মরণে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি নির্বাচন না করে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে পদযাত্রা সহ বিএনপির কর্মসূচি থেকে জনগণের যান মালের ক্ষতি হলে আওয়ামী লীগ বসে থাকবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি বিএনপিকে এখন তারেক রহমান তার লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করছে তারেক রহমান যতদিন নির্বাচন করতে পারবে না ততদিন কেউ বিএনপি করলে মেম্বার ইলেকশনও করতে পারবে না অন্য ইলেকশন তো দূরের কথা এই হচ্ছে এখন বিএনপির নীতি আগামী নির্বাচন বর্জন করলে বিএনপি বুঝতে পারবে যে কম্বল বাঁচতে গিয়ে কম্বলটাই উজার হয়ে গেছে আগামী নির্বাচন বর্জন করলে বিএনপি বুঝতে পারবে যে বিএনপি বর্জন করলেও বিএনপি নেতারা বর্জন করে নাই করবে না এদিকে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তেজগাঁও ইউনিট ছাত্রলীগ আয়োজিত শোক দিবসের আলোচনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন আন্দোলনের নামে বিএনপি নাশকতা করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে অন্যদিকে শুক্রবার বিকেলে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের আলোচনা সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিদেশে পলাতক পনেরো আগস্টের খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত চট্টগ্রামবাসী পানিবন্দি সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ উপজেলার লাখ মানুষ বিদ্যুৎহীন আশ্রয়হীন বন্যা কবলিত এলাকাগুলোতে ক্রমশই তীব্র হয়ে উঠছে সুপেয় পানি ও খাবার সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলায় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের সাথে মাঠে সক্রিয় সেনাবাহিনী আছে ফায়ার সার্ভিস মহাসড়ক থেকে বোর্ডার পানি নেমে যাওয়ায় দুই দিন পর চট্টগ্রাম কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম বান্দরবন সড়ক এখন স্বাভাবিক হলেও কোথাও কোথাও রয়ে গেছে ভোগান্তি সপ্তাহে টানা বসন ও পাহাড়ি ঢলে বেশি বিপর্যস্ত হয় সাতকানিয়া চন্দনাই সহ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা সাঙ্গু নদ ও ঢলু নদী স্রোতে তীব্রতা কমার পরও পানি বন্দি কয়েক লাখ মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুকূলে না থাকায় উপজেলার প্রত্যন্ত দুর্গত এলাকাগুলোতে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোতে ত্রাণ কার্যক্রম চলছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পঞ্চাশ মেট্রিক টন উপজেলা প্রশাসনের আওতায় বিভিন্ন ইউনিয়নে এবং বাকি দশ মেট্রিক টন হচ্ছে পৌরসভার ভিতরে টোটাল ষাট মেট্রিক টন আমরা বরাদ্দ দিয়েছি আমাদের দুইজন এমপি স্যার তারাও তাদের মাধ্যমে মাননীয় ত্রাণ দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রীকে মাধ্যমে এখানে তারা স্পেশাল বরাদ্দ এবং এই টিন এবং ঘর তৈরি করতে যেগুলো লাগে সেগুলো তারা ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি জেলা প্রশাসন ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি কাজ করছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা জনসাধারণের সহযোগিতায় আমরা সবসময় হাত বাড়িয়ে থাকি 
এদিকে টানা বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে এখনো তলিয়ে আছে খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার নিম্ন অঞ্চল অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখনো পানির নিচে আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছে শতাধিক পরিবার দুর্গত এলাকায় পানিবাহিত বিভিন্ন অসুখ বিসুখও দেখা দিয়েছে অন্যদিকে বান্দরবানে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে বানবাসী মানুষ ঘরে ফিরতে শুরু করলেও এখনো বিশ হাজারের অধিক মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান করছে কক্সবাজারের চকরিয়ায় বন্যা ঠেকাতে মাতামুহুরি নদী ড্রেসিং ও দুই পারে টেকসই বাঁধ নির্মাণ করা হবে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান শুক্রবার দুপুরে কক্সবাজারের বন্যা কবলিত চকরিয়া পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণকালে তিনি এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী বলেন পূর্ণাঙ্গ ক্ষয়ক্ষতির চিত্র পাওয়ার পর আন্তমন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠক করে জেলার জন্য বরাদ্দ আরও বাড়ানো হবে প্রতিমন্ত্রী চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন এদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে চট্টগ্রাম বোর্ডের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা সতেরোই আগস্টের পরিবর্তে সাতাশে আগস্ট থেকে শুরু হবে তবে অন্যান্য বোর্ডের পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার রাতে এই তথ্য জানিয়েছেন আন্তশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয়ক তপন কুমার সরকার এর আগে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি শুক্রবার দুপুরে চাঁদপুর শহরের লেডি প্রতিমা মিত্র উচ্চ বিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী বলেন কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলে শুধুমাত্র সেই জায়গায় পরীক্ষা স্থগিত থাকবে প্রায় চোদ্দ লাখ পরীক্ষার্থী সতেরোই আগস্ট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রয়েছে আগামী বছর থেকে স্বাভাবিক সময়ের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী বড় কয়েকটি কোম্পানির কারসাজিতে অযৌক্তিকভাবে ডিমের দাম বাড়ছে বলে অভিযোগ খুচরা বিক্রেতাদের এদিকে সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও ঊর্ধ্বমুখী পেঁয়াজ রসুন ও আদার বাজার মাইনুল শোভনের রিপোর্ট চড়া দ্রব্য মূল্যের বাজারে মাছ মাংসের সহজ বিকল্প হিসেবে ডিমের উপর নির্ভরশীল হওয়ার অবস্থা নেই সহজলভ্য প্রোটিনটি আরও কঠিন হয়ে গেল ক্রেতা সাধারণের জন্য এক সপ্তাহের ব্যবধানে ডজনে দাম বেড়েছে বিশ থেকে পঁচিশ টাকা অসহায় ক্রেতারা খুচরা বিক্রেতাদের কাছেও এ দাম অযৌক্তিক ডিম এত দাম হবে কেন ডিম কি ইনফুট করে আনে না কি করে আনে এরকম আমি বুঝি না কোনো কিছু আমার জীবনও আমি এরকম ব্যবসাও করি না এখন কোনো লোকাল কোনো ক্যারোর ব্যবসা নাই শুধু কোম্পানিরা যা বলবো তাই হবে এটাই বাস্তবতা আসলে সব কিছু যেন কোম্পানিরা নিয়ন্ত্রণ করে পেঁয়াজের চড়া মূল্যের লাগাম টানতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ভারত থেকে আমদানির মাঝখানে কিছুদিন ক্রেতাদের নাগালে থাকলেও আবারও অশান্ত বাজার এক সপ্তাহে আমদানি ও দেশি সব ধরনের পেঁয়াজে দাম বেড়েছে কেজিতে দশ টাকা পর্যন্ত আদা রসুনের দামও চড়েছে নতুন করে গত সপ্তাহ এই সপ্তাহে আট থেকে নয় টাকা বাজছে রসুনে বাজছে আদায় বাজছে মানে সব রকম মূল্যের দাম বেশি গত রসুন বাজছে আপনার দশ থেকে পনেরো টাকা কেজি বৃষ্টির অজুহাতে দফায় দফায় বাড়ছে সবজির দাম ষাট টাকা কেজির নিচে কোনো সবজি নেই কাঁচামরিচ আমদানির কোনো প্রভাব নেই বাজারে পটল আছে পঞ্চাশ টাকা শশা আশি টাকা বটবড়ি আশি টাকা আপনার এই গাজর হইল চায়নার একশো বিশ টাকা আর দেশি হইল আশি টাকা স্বল্পতা আছে কিন্তু দাম অনেক চড়া যেমন কাঁচামরিচ আমি কিনতে আসছি এখানে আড়াইশো গ্রাম বলতেছে সত্তর টাকা অতি বৃষ্টি ও সরবরাহ ঘাটতির দোহাইয়ে বেড়েছে মাছের দামও নদীর বা চাষের সব ধরনের মাছ কেজিতে বেড়েছে পঞ্চাশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্তের দেখা ছাড়া যেন আর কিছুই করার নেই হাতের নাগালের বাইরে গরিব যারা তার তো খেতেই পারবে না মধ্যবিত্তদেরও হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে দেশের পরিস্থিতি কি আল্লাহ তালাই ভালো জানে এটা সরকারের নজর দেওয়া উচিত যে মাছ কিনতাম দুইশো ষাট টাকা ও মাছ কিনতে লাগে সাড়ে তিনশো টাকা তিনশো ষাট টাকা তিনশো আশি টাকা এই তো দাম দামে বলে মাছ নাই তবে ব্রয়লার মুরগির বাজারে কিছুটা স্বস্তি বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে একশো নব্বই টাকায় আর নতুন করে চালের দামও বাড়েনি মাইনুল শোভন বাংলা ভীষণ ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে চাইলেও লাখ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয় জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মোর্শি চিহ্নিত বড় কর্পোরেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সাধারণ ভোক্তারা বিপদে পড়বে বলেও মনে করেন তিনি জানান পেঁয়াজ বা ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণ তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয় রাজধানীতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির ছায়া সংসদ বিতর্কে এসব কথা বলেন তিনি 
আরো জানাচ্ছেন জিয়াউল হক সবুজ ছুটির দিনের ছায়া সংসদের মূল বিষয় ছিল ভোক্তা অধিকার সুরক্ষা শুধু আইন দিয়ে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয় এ বিষয়ে পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিতর্ক তুলে ধরেন বিতর্কিকরা যখন আমরা ভোক্তা অধিকারটি নিশ্চিত করতে যাচ্ছি সিন্ডিকেটের ডিম নিয়ে কথা বলেন মানুষ বিচারে অনুষ্ঠানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন ভোক্তা অধিকার সুরক্ষায় শুধু আইন যথেষ্ট নয় আমার আইন তো আছে কিন্তু আমি খোলা সোয়াবিন তেলকে বাজার থেকে উদ্ধ করতে পেরেছি আর তিন বছর আগে তো এটা উদ্ধ করার কথা ছিল সেই জায়গাটা হলো যে ওই যে এনগেজমেন্ট অর্থাৎ ব্যবসায়ী কমিউনিটি তাদের বা আমাদের যারা যারা এন্টিটি আছে এন্টারপ্রেনারশিপ যাদের আছে আমাদের যে যারা আছে তাদেরকে কিন্তু এনগেজ করতে হবে ছায়া সংসদের স্পিকার ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান জানান যখন তখন মাথা চাড়া দিচ্ছে তেলচিনির কারবারিরা আমাদের বর্তমান যে বড় চ্যালেঞ্জটা সেটি হচ্ছে যে আপনি ভোজ্য তেল বলেন চিনি বলেন ডিম বলেন ব্রয়লার মুরগি বলেন এগুলি সবগুলি কিন্তু দেশের পাঁচ ছয় সাতটি কর্পোরেট কোম্পানির কাছে বন্দি হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আজকে এই কারসাজি বন্ধ করবার জন্য ওই ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা পিছন থেকে কল কাঠিন আনে তাদেরকে কিন্তু আমাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে এ বিষয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী সরাসরি কিছু না বললেও জানালেন আলু সহ দেশে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা তথ্যে মিল নেই যেমন ডিম এটা আমরা ঠিক করতে পারি না কেন ডিমটা মৎস্য মন্ত্রণালয় তারা আমাদের কাছে জানা দরকার যে ডিমটার অ্যাকচুয়াল প্রাইস প্রোডাকশন কস্ট সব কিছু মিলে প্রফিট নিয়ে হোয়াট শুড বি দ্য অ্যাকচুয়াল প্রাইস আমাদের সব দিকে খেয়াল রাখতে হয় যেমন ধরের কথার কথা আমরা চারটে বড় সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলাম তারা বন্ধ করে দিলাম তারা বাজারে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল আমার হাজার হাজার ভোক্তারা কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে যাদের টাকা পয়সা তারা হয়তো পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন পনেরো দিন কিন্তু তারা প্রতিদিন কেনে প্রতিদিন তাদের চার কেজি কা তিন কেজি চাল কিনতে হয় এক কেজি বা আধা কেজি ডাল কিনতে হয় তারা কি করবে চার দিন যদি বাজারে বন্ধ হয়ে যায় ডাল একটাও নাই তো সব দিকে ব্যালেন্স করে আমার চেষ্টা করছি এদিন ছায়া সংসদে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীরা জয়ী হন জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা ক্রিকেট এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান নিজ বাসভবনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তবে দল ঘোষণা করেনি বোর্ড সভাপতি শনিবার দেয়া হতে পারে এশিয়া কাপের স্কোয়াড মনির হোসেন খানের রিপোর্ট তামিমের অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা এসেছিল বিসিবি সভাপতির বাসভবনের গ্যারেজ থেকে নতুন অধিনায়কও ঘোষণা হলো সেখান থেকেই নামটা জানা ছিল অপেক্ষা শুধু ঘোষণার তামিমের জুতোয় পা রাখলেন সাকিব আল হাসান বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপে আর কোনো অপশনই ছিল না সাকিব ছাড়া ক্যাপ্টেন কে হবে এটা আপনারা জানেন না তারপরে বিশ্বকাপ এত কম সময়ের মধ্যে মানে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সবচেয়ে সহজ এবং অবভিয়াস চয়েসটাই হচ্ছে সাকিব আল হাসান শেষ মুহূর্তে কেউ ডিসিশন নেয়নি এটা আপনারা ভাবছেন আমাদের কোনো শেষ মুহূর্ত নাই এটা সাকিব জানে আমরা জানি সবাই জানে মানে আমি তো জানি সো আসলে আমাদের মধ্যে কোনো কনফিউশন কখনো ছিলই না এবং আমি আপনাদেরকে যদি আপনারা খেয়াল করে থাকেন আমি আগেই তো বলেছি অবভিয়াস চয়েস এখানে এরপর আর কি আছে তবে দীর্ঘ মেয়াদে সাকিব দায়িত্ব নেবেন কিনা তার সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হবে আমাদের লং টার্ম ওর প্ল্যানটাও জানতে হবে কারণ একসাথে তিনটা ওর উপর বার্ডেন পড়বে কারণ যে পরিমাণ খেলা আমাদের উপরে কাজে ওর সাথে আসলে কথাটা বলে নিতে হবে কাজে ওর সাথে কথা না বলে আপনাদের কিছু বলাটা এখন কঠিন বিসিবি সভাপতির দাবি পরিকল্পনায় কোনো ঘাটতি ছিল না কখনোই যারা এসব বলেন তারা ক্রিকেটের শত্রু অনেকে দেখি বলছে প্ল্যানিংয়ের অভাব অমুকের অভাব কী প্ল্যানিং করবো যে কে কবে রিটায়ার করবে কে কখন ঘোষণা করবে আবার ফেরত আসবে এগুলো কেউ আগের থেকে প্ল্যান করতে পারেনি মানে এটা তো যে পরিস্থিতি হয়েছে এটা কেউ প্ল্যান করতে পারে না মানে যারা বলছে তারা হলো ক্রিকেটের শত্রু এরকম খালি আপনাদেরকে বলতে পারে এরা খালি প্যাচ লাগানোর জন্য বলে অধিনায়ক নির্ধারণ হয়ে যাওয়ায় এবার দল ঘোষণাতেও আর বাধা নেই মনির হোসেন খান বাংলা ভিশন ঢাকা সাইবার হামলার হুমকিতে শঙ্কিত ডিজিটাল অঙ্গন সংশ্লিষ্টরা সরকার সতর্ক অবস্থা জারি করায় ব্যাংক ও আর্থিক খাতগুলো নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে তবে দিনক্ষণ ঠিক করে পনেরোই আগস্ট হামলার হুমকি দেয়া নিয়ে খুব একটা উদ্বিগ্ন নন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা হামলা এড়াতে নিরাপত্তা জোরদার এবং ডিজিটাল লেনদেন সুরক্ষিত করার তাগিদ তাদের রিপোর্ট জিয়াউল হক সবুজের It just blew my mind. 
দেশের সবচেয়ে বড় সাইবার হামলার ঘটনাটি ঘটে বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে 8 কোটি 10 লাখ মার্কিন ডলার চুরি করে হ্যাকাররা বিশ্বকে নাড়া দেয়া বিস্ময়কর সেই ডলার হ্যাকের ঘটনা উঠে এসেছে সিনেমার পর্দাতেও দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক দ্য হাইস ইজ অন এরপর বিমানের ইমেল সার্ভার থেকে 100 গিগাবাইট ব্যক্তিগত ও গোপনীয় তথ্য হাতিয়ে নেয় হ্যাকাররা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্ভার থেকে কয়েক লাখ নাগরিকের তথ্য ফাঁসও সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত ঘটনা এখন চিন্তায় ফেলেছে আগামী 15 আগস্টকে ঘিরে সাইবার হামলার হুমকি সরকারিভাবে সতর্কতা জারি করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সতর্ক করেছে ব্যাংকগুলোকে এই ঘটনায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে ব্যাংকগুলো ডেইলি কত হাজার হাজার অ্যাটাক হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংকের উপরে এই অ্যাটাকগুলোকে আমরা আমরা ঠেকাচ্ছি বা প্রতি প্রতিহত করছি এটাকে এই যে ঠেকানোটা দিস ইজ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ দ্যাট সাইবার সিকিউরিটি টিম হ্যাকাররা দৈনন্দিন আরও সোফিস্টিকেটেড হয়ে যায় তো আমাদেরকে একই সাথে আমাদের কন্ট্রোল মেজারগুলোকে আরও ইম্প্রুভ করতে হয় রিসেন্ট যেই থ্রেটটা আমরা দেখেছি বাংলাদেশ ব্যাংকও আমাদেরকে ফর্মালি জানিয়েছেন যে আরও এই ব্যাপারে আর সতর্ক হওয়ার জন্য তারপরে আমার মনে হয় সকল ব্যাংক আরও অনেক সিকিউরিটি মেজার্স নেবে সাইবার হামলার ঘটনাকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা হামলা এড়াতে নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ তাদের আপনার দরজা যদি খোলা থাকে এটা তো দিন ক্ষণ দেখে তো আপনার চুরি করতে হবে এমন কোনো কথা নাই যে কোনো দিনই চাইলে হচ্ছে চোট ঢুকতে পারবে হ্যাঁ তারপরেও যখন এই জিনিসগুলো ডিক্লেয়ার করা হয় একটু অ্যালার্ট যেটা জারি করেছে সরকারের পক্ষ থেকেও জারি করেছে অ্যালার্ট জারি করা সবগুলো জায়গায় বলা যায় একটু ভিজিলেন্ট থাকা যে একটু সতর্ক থাকা সেই জিনিসগুলো করা সেটা মেনটেন করা ঠিক আছে এটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর সিকিউরিটি যদি আপনি নিশ্চিত করতে হয় একদম প্রথম থেকে ডিজাইন করার সময় ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হয় যে আমি যে সফটওয়্যার বা যে সার্ভিসটা বানাবো সিস্টেমটা বানাবো সেটা যেন নিরাপদ হয় এতে করে বাজেট বেড়ে যায় কিন্তু হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে তথ্য ও অর্থ চুরি ঠেকাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিতের পরামর্শ দিয়েছেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দিয়ে আওয়ামী লীগে থলের বিড়াল বের করে দিয়েছে মন্তব্য গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাদের জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে গণমিছিল পূর্ব সমাবেশে এই অভিযোগ করেন তারা তারা বলেন আওয়ামী লীগ অভিযোগ করত বিএনপি বিদেশীদের কাছে ধর্ণা দেয় কিন্তু এখন তারা নিজেরাই দিল্লি গিয়ে এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে দলীয় অফিসে ডেকে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয়ে কথা বলছে তাদের দাবি বিবেকের চাপ নয় চাকুরির চাপে আমলারা বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে দেবে না বলেন আমেরিকার চাপে ডিজিটাল আইন বাদ দিলেও সরকার চিরস্থায়ী ক্ষমতায় থাকতে সাইবার আইন করছে এসালম গ্রুপের সাথে ক্ষমতাসীনরা জড়িত হয়ে বিদেশে টাকা পাচার করছে বলে অভিযোগ করেন তারা অবিলম্বে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার দাবি করেন বক্তারা বিরোধী দল নাকি বিদেশি হস্তক্ষেপ দেখে আনছে আমরা এখন দেখলাম খোলের সব বিড়াল বেরিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ দলীয় ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে নিজেদের কার্যালয়ে আমন্ত্রণ করে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করে ভারতে আওয়ামী লীগের একটি দল তারা প্রতিনিধি হিসেবে যান সেখানকার সরকারি দল বিজেপির সাথে মিটিং করেন বিষয় কি বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন সাজা দিয়েছেন खुल गत एक दिन डेंगू जरे आक्रांत हुए देश नजर मृत्यु चलती बचर डेंगू आक्रांत हुए मृत संख्या दाड़ी से तीन सौ तियतर जने छाड़ा गत चौबीस घंटा नतून हासपाले भर्ती होचल्लिस जन 
তাদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা আটশো জন ও ঢাকার বাইরের এক হাজার একশো তিরানব্বই জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে চলতি বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে এগারোই আগস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন আশি হাজার চুয়াত্তর জন তাদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা চল্লিশ হাজার সাতশো চৌষট্টি জন ঢাকার বাইরের হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হয়েছেন উনচল্লিশ হাজার তিনশো দশ জন একই সময় হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন সত্তর হাজার ছাব্বিশ জন তাদের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা ছত্রিশ হাজার চুয়ান্ন জন এবং ঢাকার বাইরের তেত্রিশ হাজার নয়শো বাহাত্তর জন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন ডেঙ্গুর কারণে স্যালাইনের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বলা হয়েছে প্রয়োজনে আমদানির জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে বিকেলে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার ঢাকুলি এলাকায় একটি রাস্তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন ডেঙ্গুর জন্য আমরা শুনেছি যে স্যালাইনের খুব বেশি ডিমান্ড সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত বাংলাদেশের ফ্যাক্টরি যারা আছে স্যালাইন তৈরি করে তাদেরকে ডেকে এনে তাদের সমস্ত উৎপাদন যেটা আছে যতটুকু বৃদ্ধি করা সম্ভব তাদেরকে বৃদ্ধি করতে বলছি আমি এবং সেটা তারা করবে তার থেকেও বেশি যদি লাগে আমরা সেটাকে বাইরে থেকে আমরা আমদানি করব সেই নির্দেশনা আমি আমাদের মন্ত্রণালয়কে দিয়েছি বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যয়ের পরও চট্টগ্রাম মহানগরীর জলাবদ্ধতা দূর না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে উন্নয়ন শীর্ষক সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই ক্ষোভ প্রকাশ করেন ড হাসান মাহমুদ বলেন জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য এগারো হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ থাকা শহরের জন্য দেয়া হয়নি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের জন্য তা দিয়েছেন সেটির সুফল কেন নগরবাসী পাওয়া শুরু করেনি সে প্রশ্ন রাখেন তিনি বলেন জলাবদ্ধতা দূর না হওয়ায় নাগরিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা নিরসনে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের তাগিদ দেন তথ্যমন্ত্রী দেখুন আরও কিছু খবর নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর সাবেক মুখ্য সচিব কবি কামাল চৌধুরীর সম্পাদনায় মহাকালের তর্জনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিবেদিত কবিতা গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে আলোচকরা বলেন মুক্ত সমাজ ও মুক্ত জ্ঞানের বিকাশে বই পড়া ও পড়ায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সবার এগিয়ে আসা দরকার শোকের মাস আগস্টে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাকে নিয়ে লেখা কবিতার সংকলন শুক্রবার বিকেলে দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ফার্মগেটের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মারুক মহিউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ও নর্দার্ন এডুকেশন গ্রুপের চেয়ারম্যান ড আবু ইউসুফ মোহাম্মদ আবদুল্লাহকে ডক্টরেট অব লিটারেচার উপাধি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাণিজ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তাকে এই উপাধি দেয়া হয় বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভারতের বিখ্যাত পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী এন আর নারায়ণ মূর্তি এই সম্মাননা দেন কলকাতার বিশ্ব বাংলা অডিটোরিয়ামে ভারতের বৃহত্তম কোম্পানি টাটা সন্স এর প্রতিষ্ঠাতা রতন টাটা এবং বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলির সাথে সম্মাননাটি গ্রহণ করেন এই বরেণ্য শিক্ষাবিদ এবি পার্টির সদস্য সচিব মজিবর রহমান মঞ্জু বলেছেন সরকার যদি অবিলম্বে পদত্যাগ না করে তাহলে গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সরকারের পতন করা হবে আমার বাংলাদেশ পার্টি এবি পার্টি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি একথা বলেন রাজধানীর বিজয়নগরস্থ বিজয় একাত্তর চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এবি পার্টি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক বি এম নাজমুল হক সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সহকারী সদস্য সচিব আনোয়ার শাহাদাত টুটুল সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন পার্টির যুগ্ম সদস্য সচিব ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ দপ্তর সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন রানা যুব পার্টির আহ্বায়ক এ বি এম খালিদ হাসান মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আলতাফ হোসাইন বাংলা ভীষণ নিউজ ডেস্ক খেলার সংবাদ বিশ্বকাপের স্কোয়াডে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নেয়ার খুব একটা সুযোগ দেখছেন না বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তার মতে স্কোয়াডে পনেরো জন নিশ্চিত অতিরিক্ত ক্রিকেটার নিলে সেখানে মাহমুদুল্লাহ আফিফের নাম আসতে পারে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের চাইতে ভারত পাকিস্তান ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে রাখছেন বিসিবি সভাপতি
আসলে আপনাদের যত অপশন দেখেন আমি কিন্তু এরকম অপশন কিছু দেখি না এটা খামাকা একটা কনফিউশন তৈরি করা বা মন খারাপ কারো মনে মানে বোর্ডের সাথে প্লেয়ার এগুলো এগুলো করার আমি কোনো কারণ দেখি না আপনারাই বলেন না কাকে বাদ দিবে আমার তো সত্র শেষ আগেই তারপরও আপনাদেরকে বলছি আপনারা যে কারে বাদ দিতে চাচ্ছেন আমি এখনো যাই না মানে আপনারা যে বলেন যখন নামগুলো আমি কিন্তু বুঝি না কেন বলেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যদি আমি মেইন স্কোয়াডে না খেলাই তাহলে এক সিদ্ধান্ত যে আমি নিয়ে যাব কিন্তু খেলাব না কিন্তু কিছু প্লেয়ার আছে যাদেরকে নিলে খেলাতেই হবে সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে রাজধানীতে বিএনপির গণ মিছিল একতরফা নির্বাচন করতে দেয়া হবে না হুঁশিয়ারি মির্জা ফখরুলের ক্ষমতাসীনদের অধীনে নির্বাচন নয় বললেন মির্জা আব্বাস শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন চোদ্দ দল নেতাদের ঘোষণা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বিএনপি নাশকতা করলে ছাড় নয় হুঁশিয়ারি মন্ত্রীদের বড় কোম্পানিগুলোর কারসাজিতে ডিমের দাম লাগামহীন অভিযোগ বিক্রেতাদের ডিমের দাম নিয়ন্ত্রণ তার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নয় জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী বন্যায় বিপর্যস্ত চট্টগ্রাম পানিবন্দী লাখো মানুষ পেছানো হল চট্টগ্রাম বোর্ডের এইচএসসি ও সাম্যমান পরীক্ষা শুরু হবে সাতাশে আগস্ট থেকে টাইগারদের নতুন অধিনায়ক সাকিব দল ঘোষণা কাল পরিকল্পনাহীনতার অভিযোগকারীরা ক্রিকেটের শত্রু বললেন পাপন এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ ধন্যবাদ